سلام و وقت شما بخیر شما بینید زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی قاچاق دلار به بیرون از کشور علت اصلی کاهش ارزش بهای افغانی است وزارت امور داخله از ضبط یک میلیارد و 800 هزار اسعار خارجی در حال قاچاق در یک سال اخیر خبر می‌دهد معینیت ارشد امنیتی این وزارت با ابراز این مطلب می‌گوید همان گونه که بخش های زیادی از مرزها بر روی حراس افغانان باز است، قاچاق پول نیز از این بخش ها صورت می گیرد. در همین حال، معاون اول مجلس سنا تاکید می ورزد که حکومت مکلف است تا جلو قاچاق پول را به بیرون از کشور بگیرد. زیرا این چالش ثبات پولی افغانی را صدم می زند. به های ترکاری و برخ میوه ها در ولایت فرا به پایین ترین رقم آن رسیده است. در این میان یک کیلو بادرنگ، یک افغانی، یک کیلو بادنجان سیاه، یک افغانی و بهای یک کیلوگرام بادنجان رومی و بامیت تا سه افغانی است. کشاورزان میگویند مسئولاتشان در بسیاری موارد حتی به همین قیمت پایین نیز به فروش نمی رسد. گروه بس نگران تأثیر جنگ تجاری بر رشد اقتصادی جهان است. کشورهای عضو گروه 20 با صدور بیانیه ای از تاثیر جنگ تجاری و پیر شدن جمعیت بر آینده اقتصادی جهان ابراز نگرانی کردند. بیانیه نشست اقتصادی گروه 20 پس از مذاکرات مفصل وزیران دارایی و رئیسان بانک مرکزی کشورهای عضو این گروه برای رفع اختلاف نظر صادر شد و در آن آمده است که رشد اقتصادی جهان همچنان کمتر از میزان مطلوب است و به سوی کاهش بیشتر گرایش دارد. در این بیانیه کشورهای گروه 20 برای بهبود وضعیت اقتصادی جهانی آمادگی خود را برای اقدامات بیشتر اعلام کردند. اجلاس سران گروه 20 هر سال با حضور قدرت‌های اقتصادی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه اما برخوردار از اهمیت اقتصادی برگزار می‌شود. در نشست سال جاری کشورهای ارژانتاین، آفریقای جنوبی، آلمان، استرالیا، اندونزیا و ایالات متحده، ایتالیا، برازیل و بریتانیا، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، فرانسه، کره جنوبی، مکزیک، هند و اتحادیه اروپا حضور خواهند داشت. بیننده های عزیز دوباره برگشتیم و محور بحث امروز هم در رابطه با علت اصلی کاهش ارزش بهای افغانی گفتم میشه که قاچاق دلار به بیرون از کشور است. و اینجا برای بحث بیشتر دکتر سب رمضان بشار دوست نمایید واقعی مردم اینجا با ما هستند. دکتر سب سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر از دعوت شما. سلام باشین. آقای بشار دوست گفتم میشه که علت اصلی کاهش ارزش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار میتونه قاچاق دلار به بیرون از کشور باشه به خصوص ایران. حالا تحلیل شما رو میگیرم. به نام حق و باید شهده سلام ها به شما و تمام بینندگان شما. اگر اشتباه نکنم بیش از سه چهار سال می شود که موضوع به شدت مطرح هست. در ولیسی جرگه رئیسی افغانستان بانک چند بار خواسته شد و بعضی مقامات امنیتی هم خواسته شدن. صحبتی هم در این رابطه صورت گرفت متاسفانه و متاسفانه اول که وکلا من به یقیده بودم و هستم که برخورد جدی نمیخواستن کنه با رئیس دفانسان بانک با با نیروهای امنیتی به دلیلی که خودشان دانشان متاسفانه پرا بود ما در اونجا شنیدیم و گفتن که بله دالر قاچاق میشه اما مسئولیت یکی بالای دیگر مینداختن به دفانسان بانک مسئولینش بالای نیروهای امنیتی بخصوص هیرات اگه اشتباه نکنم مسئولین امنیتیشان و مسئولین امنیتی هم بالای چیزهای دیگر مینداختند اما چیزی که بر اساس تحقیقات که صورت گرفته تجزیه و تحلیلی که وجود دارد به این نتیجه رسیدن که دقیقا یکی از دلیل کم ارزش شدن پول افغانی قاچاق است که از دلار صورت میگیره چون در دنیای اقتصاد معمولا عرضه و تقاضا ارزش تاین میکنه وقتی که دلار تقاضایش بیشتر باشه عرضه کمتر شود در مقابلش افغانی کم می شود متاسفانه در اون وقت تجزیه و تحلیل که صورت میگیرم بر اساس چیزهایی که مطرح شدن میگویند که یک تعداد از افغانای ما به یقین هستند که بانک مرکزی که از دلار را در دولت طلبی به افراد معدودی اعلام میکند 
با اونها در جریان قرار می دهد. هرچند رئیس دی افغانستان بانک این رد می کند که نی ما از طریق سایت خود از طریق رسانه ها تمام مردم می خواهیم که به دوتلوی شرکت کنند اما کسایی که دی بخش کار می کنند برعکس دی مسکیل اساسی است که واقعا انسان نمی داند که دروغ می گوید و کی راست می گوید و یک تحقیقات بی طرفانه هم صورت نگرفته در روزه روز پیش در مجلس سنا هم روی امین مورد به صورت گرفت و بیشتر شما چی فکر می کنید که از کدام مرزها بیشتر دلار قاچاق می شود و بعد از این چه قطع می تونه تأثیرات بعد بالای ارزش پول افغانی بیاندازه در قاچاقی که دلار می شود هیچ جای تردید نیست قاچاقی گفتن می شود یکی از رای قاچاقشی است که پول فیزیکی دلار در بازار ارزان نمی شود بانک مرکزی پول دلاری که ارزان می کند افتوار اگر اشتباه نکنم این را در حساب بانکی چند تا تاجر انتقال می دهد و ای تاجرای که است اینها ای پول هم در بازار ارزان نمی کند که باعث کاهشی ارزش دلار شود چون وقتی که دلار در بازار ارزان شود قیمتش پایین میاد وقتی که ارزان نشود تقاضا است ارزان نیست بنابراین قیمتش بالا می رود بنابراین این یک راهی بسیار اساسی است که مثلا با آقای احمد بانک مرکزی افغانستان چند میلیون دلار از طریق حساب بانکیش ارزا می کند و این می تواند که از این طریق حساب بانکی خود به هر جایی که بخواهد این را از طریق بانک هایی که امروز وجود دارد بانک های خصوصی انتقال بدهد یعنی شما میگین اصلا ریشه فساد در بانک های که مثل بانک مرکزی و دیگر بانک ها میتونه باشه در افغانستان هیچ بانکی ما متاسفانه نداریم که بر اساس میارهای بین المللی و بر اساس منافع ملی سازماندهی شود و کار صورت بگیرد بانک مرکزی هم بانک مرکزی در دقیقاً به خاطر که افرادی که در بانک مرکزی تایید می شود اینا افرادی است که مثلی که در پارلمان میاد وکیلی که در پارلمان میاد شاید یک فیصد اشرای مردم داشته باشند یا وزیری که تایید می شود والی که تایید می شود ولسوالی که تایید می شود لوی سرنوالی که تایید می شود از طرف حکومت مقرر می شود از طرف حکومت یا از طرف افرادی که قدرت در رهبرای جهادی چپی دموکراسی و حقوق بشر سفارت ها یک مهره های دارن 500 مهره است که در طول 17 سال اینا میگردونن و هیچ کدام از این مهره در بخش خود واقعا صلاحیت ندارد مسئله قاچاق دیگر این است که ما در افغانستان شده اولین کشوری باشد که ما صراف صراف داریم که پول فیزیکی در اختیارشان قرار میگیرد و آل کنترل صراف ها غیر ممکن است مثل که در بازار یک دکاندار ما کنترلش غیر ممکن است به خاطر که در کتابچه خرید و فروشش ثبت میشه در کتابچه میشه که نوشته کنی ورقه پاره کنی یعنی الکترونیکی نشده کامپیوترایز نشده که چقدر پول به صراف آمد چقدر پول این صراف مصرف کرد و در کجا مصرف کرد به خاطر است که یک صراف میتونه به میلیون ها دلار انتقال یعنی بده تغییر میتونه وارد دقیقا و بدون که کنترل شود و در افغانستان ما یک سیستم مافیایی داریم مافیایی اقتصادی حاکم است مافیای سیاسی حاکم است ما علنا مثلا قمدان امنی یا گلایت میشنویم که من جلاوی قاچاق گرفتن نمیتونم چرا گرفته نمیتونی اگر شریک نباشی و اگر نترسی ما شاید ایران شما مسئله مطرح کردین اگر اشتباه نکنم ایران قنسلگری در ایراد داره و نصف سرگ قنسلگری بند انداخته یک مرد در ایراد پیدا نمی شود که بگوید تو چرا سرگ ما را مانع توسعه سرگ می شود نمیخوین که سرگ توسعه پیدا کند با این عالم مثال و دیگر ما اقتصادی که داریم از این طریق هم موچی می شود ما دکتر صاحب شما هم اشاره کردین که بیشتر کسانی که در قاچاق پول دست دارن از طرف زورمندان تعیین شدن یا بیشتر از طرف دقیقا. حکومت پس در اینجا معلوم است که حکومت جلو قاچاق دلار به بیرون از کشور گرفته نمی تونه پس اینجا وضعیت چگونه خواهد حکومت جزء قاچاق مراست حکومت است که قماندان امنیت تعیین میکنه قماندان امنیت خو مردم افغانستان تعیین نکرده قماندان امنیت یا به چیکاکا یا به چیماما یا نمیدونم از فلان رهبر جادی است از فلان جنرال است از فلان والی است از فلان قماندانی فلان جای است کل اینا حلقات یک زنجیر است که تعیین میکنن و اینها با هم رابطه دارن به خاطر است که ما اگر واقعا تاریخچه قماندانای امنی افغانستان را در 17 سال بررسی کنیم شاید یک دو سه تا نو داخل شده باشد در طول 17 سال غیر از این مهرهای است که از یک جا به جای دیگر بعد می شوند و در ولایت که نو تبدیل به ولایت دیگر می شوند میگن که ناکارآمد بود اگر ناکارآمد بود پس چرا در ولایت دیگر سوال می شود مشکل اساسی ما است که دولت با مفهوم علمی با مفهوم سیاسی با مفهوم وسیله ای که در خدمت مردم باشه 
و این دولت متشکل از افراد متخصص متحد متقی و با تجربه باشه در افغانستان وجود ندارد این باعث میشه که ما تفتیش ما مثل یک داستان بسیار عاده عادیس میگه یک زمانی بود که پاچا تر میشد دید که از پایش بسیار مثل لاغر است این پاچا یک آیت تعیین کرد کمی جوی که داده میشه به اصطلاح این رو باید بررسی کنه که مو عقی ای ایوانو داده میشه یاد نی یک یک ما دو ما با دوباره می پاچا تیر میشه میبینه که اسپا لاغرتر شده بعد می مسئول ایوانات می خوای میگه که اسپا لاغرتر شده برش میگه بله قبلا مثلا یک کیلو روزانه مست... استاق یک اسب بود من از یک خرد میگرفتم اول من دو خرد میگیرم به خاطر که یک خردش خودم میگیرم یک خردش به هیئتی که تعیین کردی به تفتیش باید به او بدم فعلا سیستم افغانستان سیستم سیاسی سیستم اقتصادی یک سیستم مافیایی است و تمام رهبران افغانستان از ایران و پاکستان و کشورهای دیگر یا تطمیه شدن یا تهدید میشن دکتر صاحب دیروز مجلس سنا رئیس بانک مرکزی موینیت ارشاد امنیتی و موین گمرکات را بیشتر گفتن که اینا در قاچاق پول میتونن دست داشته باشن و به مجلس باید فراخوانده شوند اینا واقعا به مجلس آمدن یا خیر در طول 15 سالی که یا 17 سالی که خواسته میشن یا 13 سالی چی بولی سی جرگه چی مشروع یعنی پاسخ از اینا به مجلس همه سالت چه همیشه یک چیز است یا برف بام خود بالای بام دیگر میندازد یا میگوید که نه دروغ است قاچاق وجود ندارد منکر می شود علنا آفتابه و یکی وکلا شریک است متاسفانه در ولسی جرگه در بعضی وقتا بعض مثلا پولی که سوختانده میشه یا ارزی پولی که می شود گفتن که از وکلا ما خبر نداشتیم گفتن که به نمایندگی وکلا فلان وکیل شرکت میکنه بعد نام وکلا را که گرفتن اما بعد نامترین وکلا و تاجرین بودن که واقعی در اینجا شرکت میکرد بخاطر این است که من به یک دستم که اگر ما یک سینای درست میداشتیم یا یک ولیسی جرگه ولیسی جرگه فعلا سری چوکی تقریبا 24 روز میشه که جنگ داره جنگ بالای چوکی و جیب است اگر ما یک ولیسی جرگه درست میداشتیم یک مشوران جرگه درست میداشتیم اول رئیسی در افغانستان بانک یک انسان می بود که او متحد می بود متخصص می بود متقی می بود و وطن دوست می داشت از تعدید و تطمیه نمی ترسید رئیس در افغانستان بانگ میاد دلیل افزایش دلار جیند و پری و نمی دانم اقتصاد امریکا ای خدر بالا رفته و از دنیا ای خدر تغییر کرده درست است که نه همه نقش بازی می کنه اما نقش اساسی ارزش افغانیست مثلا ما در کشور زندگی می کنیم که در غرب افغانستان تومان در بازارایش می چلن در شرق افغانستان کلدار بیشتر ولایت هایی که هم مرز صد در صد. صد در صد. و والی و امثال هم جرات نداره و در افغانستان بانک و دولت حکومت افغانستان چی میکنه؟ اعلانات پخش میکنه از مردم میخواه که شما این کار نکنین و از طرف دیگر شما میدانید که ما 8 میلیارد رابطه تجارتی ما با کشورای منطقه است از 8 میلیارد دلار ما 5 میلیون دلار صادرات داریم و بقیش کلش واردات است و این بر اساس دلار در افغانستان وارد میکنن و این باعث میشه که ارزش پول افغانی بسیار پایین بیاد و موادی که وارد میکنن این هم پایین بیاد یک از مسائل دیگه است که تاجرای افغانستان متاسفانه اکثر مطلقشان تا جایی که ما میبینیم مسئله وجدان مردم پیامر سرسان میگفت که بهترین شغل است به شرطی که راست در تجارت باشد اینا دلار یک بهانه گرفتن از دلار یک بابا و یک جین ساختن مثلا من یک روز در یک دکان نشسته بودم بسیار برای من وحشتناک بود این خرمار ما مبارک رمضان بود یا خانم محمد نواد گفت قطی خرمار گفت چند میشه گفت 95 افغانی بعد خانم بیچاره عذر و زاری میگه که من ندارم 95 افغانی 90 افغانی دارم بعد این دکاندار چی میگه میگه امروز نرخ دلار 79 افغانی است این چی رو میگه که این قطی خرمار امروز خریده ای چون نرخ دلار به خاطر نمیتونه پایین کنه در حالی که این قطی رو این خرمار یک ماه پیش از دقل خریده و او تاجرای کمده وارد میکنه شاید یک سال پیش ایره دو دالری که او زمان شاید شست افغانی بوده باشه که وارد کرده اما ایره به افتاد و نو دالر مثلا میفروشه اینجا هم است که چون ما دولت نداریم حکومت نیست بازار آزاد در افغانستان نیست بعضی کسا میگه بشر دوست بازار آزاد است چون دولت مداخله نمیتونه نی بازار آزاد واقعا بازار است که یک تاجر تاجر دیگر کنترل میکنه در افغانستان ما بازار آزار داریم تاجرها انحصاری کار میکنه با هم متحد کار میکنه قیمت ها را 
انطوری که خواست بالا میبره این باعثی میشه که ما دی بدبختی زندگی میکنیم دکتر سب حالا که فساد بیشتر در بانک مرکزی گفته شده و بودن ولیسی جرگه و مجلس سنا هم فایده ای نداره پس چقدر میتونه که این وضعیت روی ثبات پولی ما صدمه بزنه و چقدر میتونه که باز هم ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار پایین بیاره یا کاش اول که رهبرا و نخبگان و زمامداران افغانستان از ارزش پول افغانی هیچ شاید خبر نباشه اونا هیچ وقت خرید نمیکنن کسایی است که میرن از بیت المال برایشان پیسه داده میشه شاید اینوغان شاید خبر نباشه که یک سر ارت چند است یا صد درصد یا ارزش دلار چی است و در قصه ای هم نیستن چون از بیت المال مسافت هم تایی میگیرن مصرف میکنن مشکلی دی است که کاش که در یک بخش ما فساد می بود اگر در یک بخش فساد می بود ما مشکل حل می کردیم تمام ارگانای دولتی قوی اجرایه قوی مقننه قوی قضایه و دیگر امکانات اداراتی که است اینا حلقات یک زنجیر است که کلشان زنگ زده کلشان فاسد شده فساد تنها پیسه نیست ما بعضی افغانای شاید داشته باشیم که قبله سیاسی تهران است و نه کابل و او حاضر است که کابل قربانی کنه برای تهران یا مثلا قبله سیاسی اسلام آباد است حاضر است کابل برای اسلام آباد قربانی کنه یا برای پاریس یا برای مسکو یا برای واشنگتن یا برای پکین دیگه اینی رهبرا که در حکومت ما باشد و مجموع دولت ما یک دولت مافیایی باشد هم اقتصادش هم فرهنگش هم سیاستش معمولا با افراد بیچرخانده شده که مافیایی است فرهنگ مافیایی کلتوری فر... مافیایی حرکات و اعمال مافیایی دارند مردم افغانستان در این دوزخ می سوزند و کسایی که متاسفانه از این رنج می برند این همی افراد است که دیشتونا را می بوسند بدبختی اینجاست مثلا بعضی افغانها با من میگه بشه دوست دو پارلمان چی میکنین چی کردین چی شد بگم او برادر من از خودت باید سوال کنم که تو چی کردی تو چی کس پالوی من روان کردی حالا در این مورد دید شما چی است آقای بشار دوست که وظیفه نماینده های مردم که حالا در اونجا هستند چه هست وظیفه نماینده مردم اگر واقعا نماینده مردم باشد دست خود روی قرآن شریف گذاشتن یک روز پیش قسم خوردن که ما قانون اساسی قوانین افغانستان و منافع اولیای کشور رو مراعات میکنیم اما من شرط میبندم که به اندازه که دلار تقسیم شد اینا خود فروختن اینا حتی موکلین خود فروختن یک وکیل مثلا بشردوس اگه خود مفروشه خدا نخواسته خدا نخواسته این تنها یک نفر نیست که خود مفروشه این هزاران رای مردم یعنی هزاران افغان دیگر موکل خود مفروشه متاسفانه کسایی که ما میبینیم چی در حکومت چی در قوی قضایه، چی در ولایت، در تمام جایی که در پوسای تصمیم گیری در دستشان است اینا خدایشان، قرآنشان، قانونشان، فقط جبشان است و چوکیشان است متاسفان در پایان برام هستیم خیلی کوتا بشر دو در چون این وضعیت که حکومت مصروف از های سیاسی خود است و فساد هم به اوجش رسیده در تمام ارگانه که شما قبلا یادآور شده این و بودن مجلس سنا و ولسی جرگه هم بی فایده هست در اینجا چی فکر میکنید که بازم قاچاق دلار به بیرون از کشور ادامه خواهد داشت بازم ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار کاهش پیدا کرد چگونه وضعیت و چگونه خواهد بود هیچ دورنمای روشنگر و مثبت برای منافع ملت متاسفانه دیده نمی شود شما شاید همین الان که ما صحبت میکنیم تعداد افغانای فاسد و دزد و وطن فروش ما هست که اینا خواب میبیند که کاش یک دلار نود افغانی شود صد افغانی شود بخاطر که چیزی که ضرر برای ملت و بر مردم است برای جیب های اونا پر میشود و این همی پیسه هست که بعد کمپینی نامزدار تامین میکند و کارهای دیگر صورت میگیرد و قاضی را بخر سارانوال بخر تعدید کن و امثال هم در یک دولت به مفهومی های دیگر به مفهوم فلسفه غربی مونتسکیو روسو حتی دولت به مفهوم حضرت عمر فاروق یا حضرت علی وجود نداره در کشور افرادی در قدرت هستند که خدایشان قرآنشان قانونشان ایمانشان وطنشان قومشان مذهبشان فقط جیب و چوکیشان است سپس. و نفسشان است که بالایشان حاکم است سپاس دکتر صبر رمضان بشار دوست نماینده واقعی مردم از یک شما در زیرونات اشتیف آوردین خیلی سپاس و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره سرزای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل و این هم قیمت طلا
و این هم قیمت های مواد اولیه خیلی سپاس از همراهیتان تا این دم تا برنامه بعد خدا نگه.